തക്കിട്ട് ഒളിച്ചു കളി തക്കിട്ടുവിന് ഒരു ഒമ്പതാം മാസം പ്രായങ്ങളപ്പം മുതലാണ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ അഞ്ചു വയസ്സായിട്ടും ഇന്നും അവൾക്ക് അതിന്റെ ഗുഡ്ഡിൻസ് മനസ്സിലായില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവളുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മൾ എവിടെയാ ഒളിക്കുന്നതെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പറയുന്നത് അവൾ പേടിച്ചു പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല തക്കിട്ട് പറയാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം കളിക്കണോ കുറച്ചുകൂടി കളിക്കണോ എന്നതാ കാണിച്ചരാം തക്കിട്ട് എവിടെയാ ഒളിക്കാൻ പോണേ ഒന്ന് പറയാ അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് തക്കിട്ടുവിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളി ഒളിച്ചു കളി പക്ഷെ അതില് നമ്മൾക്ക് വലിയ കഷ്ടപ്പാടൊന്നുമില്ല അവൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എവിടെ ഒളിക്കണേ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ ഹാക്കിയാ മതി കാഞ്ഞങ്ങാടാണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് അപ്പൊ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ വെക്കേഷൻ ആണ് അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് ഈ സമയത്ത് സ്കൂളൊന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ചെയ്യാറ് നമ്മളും പൊതുവെ നമ്മൾ ഹോളിഡേയ്സ് പ്ലാൻ ചെയ്യും എവിടെയെങ്കിലും ആയിട്ട് പോകും അപ്പം ഇത്തവണ നമ്മളങ്ങനെ എവിടെയും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല കാരണം വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് എറണാകുളത്തും വർക്ക് കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെ എല്ലാ തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ തക്കിട്ടു എല്ലാ ദിവസവും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളില്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് അവൾ എൻഗേജ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിൽ കൂടുതലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അതൊക്കെ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ആദ്യം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ നല്ലൊരു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് എല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കുകയാണ് അപ്പം അടിച്ചു പൊളിച്ച് നല്ല ബ്ലെസ്ഡ് ഹാപ്പി ഹെൽത്തി ആൻഡ് പീസ്ഫുൾ ന്യൂ ഇയർ ആവട്ടെ അപ്പോൾ വാ നമുക്ക് കഥ കിട്ടുമെന്ന് ഒന്നുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കാം ഫ്രൈ <laughs> അപ്പൊ തക്കിട്ടൂന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അല്ലേ തക്കിട്ടൂന്റെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം ഈവൻ കഴിഞ്ഞ വെക്കേഷൻ സമയത്തും ഞാൻ അവളെ ഇൻഡൽ ചെയ്തൊരു സംഭവമായിരുന്നു പിന്നെ കൊറോണ സമയത്ത് ചേർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് സ്കൂളിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് ഇന്റർവൽ ഓൺലൈൻ്റെ ലിറ്റിൽ ജീനി കോഴ്സ് അതൊരു രണ്ടര മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ എന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് വയസ്സ് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഹോളിഡേയ്സ് വരുമ്പോഴും പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെക്കേഷനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ദുബായിൽ ഞാനൊരു ത്രീ മന്ത്സ് ഞാൻ അവളുമായിട്ട് ഇരുന്ന സമയത്തും ക്ലാസ് പോകുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓൺലൈനിൽ കോഴ്സിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൾ സ്കൂളിൽ പോകാത്തതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവർ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സ്കൂളിലെ സിലബസുകളൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെയാണ് അവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത്
അപ്പം എൽ കെ ജി സമയത്ത് അവൾ എന്തൊക്കെ അവിടെ പഠിക്കുന്നു അതൊക്കെ നന്നായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം തക്കിട്ടൂവിന് എന്തെങ്കിലും അവർ കാണുവാണ് ഓക്കെ ഈ കുട്ടി പഠിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറ്റുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ വീക്ക്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവർ സിലബസ് ഒക്കെ തരാറ് ഇത് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാരണം ലിറ്റിൽ ജീനി വളരെ നല്ല കോഴ്സാണ് ബെസ്റ്റ് കാര്യം എന്താ പറയുക അവർക്ക് വൺ ഓൺ വൺ സെഷനാണ് വൺ ടീച്ചർ ഫോർ വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഒരു ടീച്ചർ അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ ആകുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ക്ലാസ് മുപ്പത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ്സിലാണ് ഒരു ടീച്ചർ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഉണ്ടാവണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവളെ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടിട്ട് എനിക്ക് പോകാൻ ഭയങ്കര ഭയങ്കര സമാധാനമുണ്ട് കാരണം എന്തായാലും അവൾ എൻഗേജ്ഡ് ആണെന്ന് എനിക്കറിയാം പിന്നെ അതുപോലെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ തലശ്ശേരി നിന്ന് ഞാൻ വെക്കേഷൻ തുടങ്ങിയ സമയത്തേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ സോ നിങ്ങളത് കണ്ടു നോക്ക് Okay, so I'll tell you some letters. You have to read that. Okay? Okay. Okay, first take your notebook. Notebook at a cup. E-A-T. E-A-T. <laughs> How can we read that? Bats. Bats. Very good. Okay, next question. Yeah. How much? Two plus two? Four. Two plus two? Four. Four. Very good. ലിറ്റിൽ ജീനി പോലെ തന്നെ ഇൻറ്റർവെൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോഴ്സാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് അതായത് നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ പഠിത്തത്തിലൊക്കെ കുട്ടികൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൗണ്ടേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെ അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി അറബിക് മലയാളം തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഫൗണ്ടേഷൻ സഹായം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രം ദ സ്റ്റാർട്ട് അതായത് ആൽഫബെറ്റ്സ് മുതൽ അവർ വെറും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ ആ ട്രാക്കിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുവരാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻസ് അതായത് എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻസ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് എക്സാമിന് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചിട്ടും ഇൻറ്റർവെൽ ഏകദേശം ഒരു നൂറിലധികം കോഴ്സസ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ടു വൺ അവർ അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തക്കി ടുവിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ടീച്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത് ഇൻറ്റർവെൽ ഓൺലൈനിൽ മിസ് പിങ്കി ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അവളൊരു ടീച്ചർ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്നാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്നൊരു സ്വിച്ച് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലോട്ട് ആയാൽ അവൾ വെരി ഹാപ്പി ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് അവൾക്ക് ഭയങ്കര എൻജോയിങ് ആണത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വെക്കേഷൻ സമയത്ത് ഞാൻ അവൾക്ക് കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രമാറ്റിക്കലിലാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് മാമിനോട് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത്തവണ മാത്സും മിക്സ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷും ഒക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡെയിലി സെഷൻ ഒരു ഹാഫ് എൻ അവർ ടു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അവർ വരെ പോകട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റർവെൽ ഓൺലൈനിൽ ജി സി സി കൺട്രീസ് എല്ലായിടത്തും അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കിത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പിന്നെ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് അതായത് ലിറ്റിൽ ജീനി കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നര വയസ്സ് മുതൽ എട്ട് വയസ്സ് വരെയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതായത് ഗ്രേഡ് വൺ മുതൽ ട്വൽത്ത് ഗ്രേഡ് വരെയും അവർ ട്യൂഷൻ പാരലൽ ട്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ ടൈം പാരലൽ ആയിട്ട് ട്യൂഷൻ ക്ലാസ്സസ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏത് സബ്ജക്റ്റിന് വേണമെങ്കിലും പിന്നെ അഡൽസിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സസ് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് വൊക്കാബ്ലി റിലേറ്റഡ് എനിത്തിങ് അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എൻട്ര
വളരെ അത്ര തൃപ്തികരമല്ലാത്തൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റമിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഭാഗത്തൊരു തെറ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ഭയങ്കര കെയർഫുള്ളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്ക് നല്ല വിശ്വാസമാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഓൺലൈനായിട്ട് ക്ലോസ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട്ട് പോകാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടും ഫോൺ നമ്പേഴ്സും കിട്ടും എന്ത് കാര്യം വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാം അപ്പോൾ തക്കിട്ടൂൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ഓൺലൈനിലോട്ട് വീണ്ടും കയറ്റാൻ പോവാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പോൾ തക്കിട്ടു ഇവിടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോളിഡേ സമയത്താകുമ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം കളിയാട്ടോ അപ്പം അതാണ് അവിടെ ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയുക കളിക്കൂട്ടുകാരി സഞ്ജന ഓക്കെ സഞ്ജനയാണ് ഇവിടെ അവിടുത്തെ ബെസ്റ്റ് കമ്പനി അപ്പോൾ സഞ്ജന ചേച്ചിൻ്റെ കൂടെ അവൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ ഫുൾ ടൈം ഹാപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്തൊക്കെ സ്കൂളിൽ എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറേ പഠിത്തം റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പുതിയതായിട്ട് അവർ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ അവർ മിസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ദിവസമാണല്ലോ ഈ വെക്കേഷൻ സമയത്ത് അപ്പോൾ ആ സമയം എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈവൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അവൾക്ക് ഹോളിഡേ സമയത്തും അതുപോലെ കുറച്ച് ലോങ് ലീവൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് ഞാൻ അവൾ എൻഗേജ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പം കുറച്ച് കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അവളടുത്ത് വന്ന് നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ക്രോസ് വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ മേടിക്കാറുണ്ട് മാത്സ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലാണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ബുക്സ് ഒക്കെ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ക്രോസ് വേർഡ്സ് പസിൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ജോയിൻ ദ ഡോട്ട്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നമ്പർ അലൈനിങ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻ ദ ഡിഫറൻസസ് അപ്പം അത് ഒബ്സർവേഷൻ സ്കിൽസിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം റിലേറ്റബിലിറ്റി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനത്തെ വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റീസ് അവരുടെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇതേപോലത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ചുമ്മാ ഇതങ്ങ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അവരെ മുമ്പിൽ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ പോരാ നിങ്ങളും അതിൻ്റെ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വളരെ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അതിനോടുള്ള ഇഷ്ടം വരുത്തുള്ളൂ പിന്നെ മാത്രമേ അവർക്കത് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരുത്തുള്ളൂ ഇത് ഹോളിഡേസിന് തുടങ്ങിയതാണ് ഓരോ ദിവസം രണ്ട് മൂന്ന് ആക്ടിവിറ്റി വിധം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പേജ് വരെ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാ ഫൈൻ ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ദ ഗ്രേഡ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ പിക്ചർ ക്ലൂസ് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വേർഡ്സ് ഏതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് ട്രൈ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഡൂ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ പോട്ട് ഓക്കെ തക്കി ടു കെ ജി വണ്ണിലാണ് തക്കി ടു മോണ്ടസ്ട്രി സിസ്റ്റം ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് റീഡിങ് കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലർ ആൻഡ് ഈസിയർ മെത്തേഡ്സിലൂടെ അവർക്ക് അത് പഠിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഫൈൻ പി ഒ ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് സ്ലാൻറ്റിങ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വേർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് ഹോറിസോണൽ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ അവൾക്ക് അറിയാം അവൾ അവൾ കുറേ മുമ്പേ കളിച്ച് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നോക്ക് പി ഒ ടി ഒരുമിച്ച് എവിടെയുള്ള അപ്പൊ ത്രീ ലെറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫോർ ലെറ്റേഴ്സുള്ള മൂന്ന് വേർഡ്സും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വേർഡ് നമുക്ക് ഫോർ ലെറ്റേഴ്സിലുള്ള ഏതാ ചെയ്യേണ്ടത് പ്ലേ ക്വിൽ ഓർ പോണ്ട് വിച്ച് വണ്ട് യു വോണ് ഫൈൻ യെസ് ഗുഡ് ജോബ് വൺ മൊയിൽ ഇസ് ദസ് ഗുഡ് ജോബ് താക്കി ടു ഗുഡ് ജോബ് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ലാം നോക്കട്ടെ Wow, play, pond, pot, quill and rat. Good job! Ashok is going to take a picture of the Alpha Machine. Let's take a picture of the Alpha Machine. Let's take a picture of the Alpha Machine. Okay. അച്ഛമ്മ എന്തെന്ന് അറിയാവോ സംഭാരം ആ എന്താണ് അച്ഛമ്മ സംഭാരം പശു ഇന്റെ പാല് കറന്ന് കാച്ചി നെയ്യ് അതിന്റെ നെയ്യ് എടുത്തിട്ട് സംഭാരം അതിന് കുറച്ച് കരിയ ഇല എല്ലാ ഇല പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി എല്ലാം ചതച്ചു ഇട്ട് നല്ല സംഭാരം അതാണ് സംഭാരം ആ ഇന്നറിയില്ല കുട്ടികൾക്ക് സംഭാരം എന്ന് പറഞ്ഞാല് തൈര് തൈര് വേറെ സംഭാരം വേറെ മോര് വേറെ
ഇത്രയും പോയി പുറത്ത് കളിക്കുന്നു മണ്ണിൽ അന്ന് അങ്ങനത്തെ വലിയ കൃത്യം അവർക്കൊന്നും രോഗമില്ല ഇന്നാണ് രോഗം അതിനെ വൃത്തിയായിട്ട് മണ്ണ് തിന്നിട്ടാണ് വളരുന്നത് കുട്ടികളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം ഇതൊരു ചെറിയ വീഡിയോ എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചു നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഹോളിഡേ ടൈം ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തക്കിട്ടുണ്ട് വെക്കേഷൻ ടൈം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അല്ലേ തക്കിട്ടു സോ ഹൗസ് യു ക്ലാസ് ടുഡേ a nice yeah. you enjoyed yeah. you learn so much yeah yeah, yeah. Wow. okay apa happy new year para ellarodu happy new year we'll see you guys soon ellarodu i love you so much bye i love you so much you are a family you are a family bye bye